。海贼王最大的谜题，空白的一百年即将解开。最近这句话最炸裂的信息，就是贝加朋克已死开启的广播，它将面向全球公布世界的真相。这就意味着那场远远超过顶上战争的巨大的战争也即将爆发。而至于老贝十分钟后要说的话，早在漫画一零六五话、动画一零九六集已经告诉我们了。今天呢，我们就从过去、现在和将来，哎，这三个角度聊聊它背后很细、很有意思的故事。点个赞，且听阿旺细细道来。首先是过去空白的一百年，这一百年呢，有两个主角，一个是乔伊波伊构建的巨大王国，另一个是伊姆，他率领了二十国联军。而一号纪正曾经说过，空白一百年就是巨大王国与二十个国家的战争时，在二十国胜利后成立世界政府，还要把知道这一百年间发生了什么事儿的人全灭口，试图抹去巨大王国的思想。但是历史正文石碑遗留了下来，那么最典型的有正文石碑又被灭。灭口的岛屿就是香多拉。在四百年前呢，大战士卡尔加拉就曾说过，因为他们的祖先要保护石碑，所以曾经的辉煌文明被毁了。那么有多辉煌呢？它可是叫黄金都市香多拉。即便是被毁灭后的几百年后啊，它依旧是金碧辉煌。那说到黄金，哎，就一定会想到一个人和两个岛——埃尼路和之国神之谷。这期啊，我们只说埃尼路，他把被海流冲到空岛的香多拉的黄金制造成了飞船真言，飞回。了月球，而月球小兵呢，因为没有能源呢，正在集体休眠。阿旺提过无数次的这个飞页的细节，表明啊，用黄金产生电就是这些小兵的基本的能源。因为后来月球的黄金矿被采集完了啊，没了，他们才来地球收集黄金，从而建造了黄金都市香多拉。而罗宾考古说，这个香多拉呢是一千一百年前建造的。然后最恐怖的就来了，一千一百年前生产的这些小兵就会笑、会哭、会指挥，他们有人格。要知道，即便是现在的 PX， 也只是被指挥的。兵器而已，那么这就说明一千一百年前的月球科技啊，就遥遥领先现在的老贝。而无独有偶，这个在空白的一百年间由巨大王国生产的大机器人，老贝也是至今没研究明白。那么聪明的你肯定也就想到了，哎呦，这一千一百年前可比那八百到九百年间要早得多呀，比那空白的一百年还早啊。也就是说，巨大王国的科技来自月球文明。那么我们顺着这个线继续去琢磨，在现在有没有是什么几百年？前啊，上千年前生产的非常炸裂的科学的产品呢？哎，真有啊！古代兵器在露露西亚王国瞬间被灭之后呢，地龙和人妖王就推测，哎，这一下就灭倒的圣母烈焰应该是老贝对古代兵器的模仿生产吧。而人妖王这波推测其实是有可以实锤的伏笔的，在贝加庞克废弃的实验室的这个左右两侧呀，分别放着他两个最屌的发明和发现。左侧呢，毫无争议的便是血统因子，而右侧这家伙像极了卫星，像极了一个吸收太阳能量再集中释放的机器。巧合。合的是十六个炮口恰好对应灭岛的十六道光。那么同理啊，我们大胆的估计，海王、冥王也都是拜月球科技所赐。比如海王是人鱼公主，那么月球科技可以改变他们的遗传的血统因子，让龙宫皇室几百年就出现一个能控制海王类的公主。再比如冥王是巨大战舰，月球人把设计图纸给到了乔伊波伊，乔伊波伊才找到水之都的工匠打造出来。当然了，这个古代兵器啊，它是并非兵器。而是月球人给乔伊波伊改变世界的工具，那为啥给他呢？这就要说到地的意志了。简要来说呀，乔伊波伊呢就是尼卡，在九百年前，他曾在全世界的范围内啊构建和谐平等的巨大王国，因为他解放过很多被虐待的奴隶和被压迫的各个种族的人们，让他们看见了生命的黎明。所以很多人想要加入这个去中心化的梦想中的巨大的乌托邦，也因为乔伊波伊拥有让人幸福发笑的能力，月球人。用先进科技支持它构建巨大王国，而地既是月球经常保持的一个形状，也是人们笑起来的样子。更或者，乔伊波伊的真命中本身就有地，这个巨大王国或许就叫地狱之国。而且加入的人们获得了幸福，那是发自肺腑的感谢和纪念，于是在自己名字中加入了地。哎，你是地，我是地，人人都可以是地，只要你说自己名字有地，那你就是地之国的人。正因如此，二十国联军中的杀国女王莉莉呢，发现毁了如此美好的国。
国家呢是追悔莫及，也在自己的名字中加上了帝，给后代的信上面的署名呢就是奈菲特帝利利，因为利利当时就跟伊姆翻了脸，直接将巨大王国记录历史正文的这些正文石碑用肉球果实能力啪啪啪拍散到了全世界，所以正文石碑才得以在外流传至今，给伊姆留了一个上千年的麻烦。同样，巨大王国的部分成员呢也带着帝之名逃到了世界的各地，可是世界政府啊这个。依然是不依不饶，好多人呢只好将这个名字中的地呀、啊、刻意的隐瞒起来，比如特拉法加家族啊。而随着几百年时间的流失呢，人们不再清晰的知道自己名字中地的来历，那段历史被彻底的封存。但是战争的胜利者玛丽乔亚的天龙人仍然记得地，也防范着地，还称呼地一族是天敌。直到现在，地罗杰找到了 One Piece， 开启了大海贼时代。地龙啊，这个革命军公然挑战天龙人，地地七成为四皇，目标夺取世界。地路飞觉醒尼卡被称为解放战士，成为了天龙人那些奴隶啊，他们传说中的，他们幻想中的救世主。地正在大海上掀起腥风血雨，正在卷土重来，而他们地一族要终结天龙人，那就像老白说的，拥有地的意志的人们会在将来哎引发一场席卷全球的巨大战争，也就是我们要聊的第三个话题了。将来巨大战争，弹头岛事件呢，将是巨大战争的导火索。贝加庞克喊出的真相呢，大概是关于空白一百年和地的。换句话讲，就是世界政府一直在隐瞒的罪恶。而当他们罪恶丑陋的一面暴露给全球人们的时候，那些加盟国呀、非加盟国呀、海贼呀、革命军啊等等等等，都将有所反应啊、呃，推翻玛丽乔亚，干翻伊姆乌老星。那么大胆的推测，参与巨大战争的，嘿，都会有谁呢？路飞代表的草帽大船团，包括老蔡的花之国、雷欧内。帮小人族等他们背后的那些势力，然后是地龙领导的哥们军，呃，小马哥呢也会组织起曾经的白团，十字工会老沙野心太大了，应该也会掺和一下。然后波尼本来是没啥势力的，但现在啊，率领那么多的和平主义者，那可就太强了。括弧阿旺希望啊，赤天使啊，波尼也拥有最高的权限。括弧完了，接着呢是罗和基德、贝基啊这一类曾经的盟友，超金星也不会只让路飞出风头的，而且罗还要探索他地之名背后。的命运，然后是黑团，虽然不能说是盟友，但临时的这个敌人是一致的，毕竟黑团的目标是世界嘛。更何况老黑简乐王的称号也不是浪得虚名。当然，除了这些团体势力，更重要的是一些国家力量，带着冥王来的和之国武士们，以及毛皮族，还有象卓，像什么桃儿啊、大河呀、啊、猫狗啊、豹大叔啊等等顶尖战力也都会来的。然后是带着海王来的鱼人族，以及那些巨大的海王类。然后得岛呢？或许会派出以居鲁士啊、雷贝卡为主的这种自愿兵啊、呃，艾尔巴夫的狂战士，那当然是要来支援太阳神了。至于女儿国，那就不必多说了吧。还有沙国啊、呃，必将举全国之力，不只是因为薇薇公主和科布拉失踪了，他们还要为莉莉赎罪。而且路飞曾经拯救过沙国呀，那么这么多国家当然是需要船了。哎，水之都啊，它有的是船。那路飞这边呢，可能还有一些阿旺没有想到的势力啊，希望大家可以补充，比如香克斯，我就还没有想好他会。是什么样的立场，或者他到时候还在不在？哎，得不得空？接着我们再说敌对方的势力：伊姆五老星和神之骑士团、天龙人的护卫队、CP Zero 到 CP Nine， 然后也有一些国家可能会站在天龙人这边的，部分国家的王国护卫队也会来参战。除此之外呢，天龙人那边啊，应该还有一些尚未暴露的战斗力，否则玛丽乔亚的体系啊是过于单薄了。然后最重要的还得是海军，同为正义麾下啊，海军。一定会出动的，但是推翻天龙人这个结局啊是注定的。我们从后往前推呢，那么这个海军它也要被彻底的干败吗？将来你路飞创造的新世界没有海军吗？哎，阿旺觉得啊，海军还是会出手的，但出手到哪种程度啊就说不准了。毕竟五老星的威信呢，那是在一次一次一次的下跌。德雷克如果没死，那对世界政府的威信来说也是个定时炸弹。还有，如果伊姆这个暗中的世界之王暴露了，元帅赤权或许也会有片刻怀疑，坚守的正义。哎呦。为了谁呀？呃，更何况从卡普战国到赤犬黄猿再到克比，海军内的正义的价值观呢一直在更新迭代。这点呢要展开说，那就是另一个故事了。那么只要点赞过万，下期马上开干。